ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரோபேட் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மித்தை சொல்லி இந்த வீடியோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இங்கிலீஷ் காலர்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நம்மளோட இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் இல்லாத விஷயமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்காலரும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு போய் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமஸான பொருளுங்க இடம் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு எல்லாத்த பற்றியும் நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு ஸ்காலர் வந்து ஆஸ்திரேலியா பக்கம் போயிருக்காரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போன உடனே அங்கே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மிருகத்தை பார்த்துருக்காரு பார்க்கவே கொஞ்சம் ரங்கடாகவும் இருந்திருக்கு உடனே அந்த மிருகத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அங்கே இருந்த ஒரு பழங்குடியினரை கூப்பிட்டு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அந்த பழங்குடியினர் கங்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே இவரும் இதோட பேர் கங்காரு இதோட ஹைட் இவ்வளோ இருக்கும் வெயிட் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் அச்சடிக்கவும் கொடுத்துட்டாரு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பழங்குடியினர் சொன்னதுக்கான அர்த்தம் வந்து எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறது இது ஒரு மித்து தான் பட் இதை நான் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த வீடியோட எண்டில் கண்டிப்பாக புரியும் அதனால் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் செங்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு டாக் ப்ரீடு ஹிஸ்டாரிக்கலாக இருந்துச்சா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் செங்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு டாக் ப்ரீடை பற்றி நாங்கள் தேட ஆரம்பித்தப்ப எங்களுக்கு நம்பிக்கை தர மாதிரி எந்தவித கல்வெட்டுகளோ இல்லை சிலைகளோ எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படியே கிடச்சிருந்தாலும் நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துருக்க மாட்டோம் குருவாயூர் கோயிலில் நின்றுக்கிட்டு சட்டை போடாதவெல்லாம் ஏன் புருசு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி கிடைச்ச எல்லா சிலைகளையும் இது தான் செங்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்கன்னு நாங்கள் அதை எதையுமே கணக்கில் எடுத்துக்கல எங்களுக்கு நம்பிக்கை தர மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடச்சிச்சு டபிள்யூ வி சோமன் அப்படின்னு ஒருத்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் த இந்தியன் டாக் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அதில் செங்கோட்டை டாக் ப்ரீட்ஸை பற்றி ஒரு பேராகிராஃப் எழுதியிருக்காரு அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை தர மாதிரி இருந்துச்சு வாங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் செங்கோட்டை திஸ் ப்ரீட் ஆஃப் டாக் எக்ஸிஸ்டட் இன் திருவாண்ட்ரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எ பிக் கேம் ஹண்டிங் கிரவுண்ட் இன் த சவுத் இந்த த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க இந்த டாக் ப்ரீட்ஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் கேட்ஸோட மலை பகுதியில் இருந்திருக்கு த நேட்டிவ்ஸ் ஹண்டட் ஈவன் த டைகர் வித் த டாக் ஆஃப் திஸ் ப்ரீட் ஏ கப்புள் ஆஃப் தெம் உட் ஈஸிலி புல் டவுன் அ டைகர் ஈவன் வித் திஸ் ஃபேமிலி அதாவது இந்த டாக் ப்ரீட்ஸை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து புலிகளையே வேட்டையாடியிருக்காங்க அந்த தென் ஒரு ரெண்டு மூணு நாய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு புலியை ரொம்ப ஈஸியாக வீழ்த்திடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு தோ சம் ஆஃப் த டாக்ஸ் மே இன்ஜூர்டு ஆர் கில்டு தேர் ஆக்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி கரஸ்பாண்ட் டு த டிஸ்கிரிப்ஷன் பை மீ கிரிடில் இன் த புக் ஆன் அலெக்சாண்டர்ஸ் இன்வெஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படி போடு இவரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செங்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு டாக் ப்ரீட கண்ணாலெல்லாம் பார்த்தது இல்லை அலெக்சாண்டர்ஸ் இன்வேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் இருந்ததை இவர் பார்த்து காப்பி அடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காரு அந்த தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிண்டலாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு த டாக்ஸ் வேர் ஆல்சோ சப்போஸ் டு பி ப்ரீட் ஃப்ரம் த டைகர் ஆஸ் தே ஹாவ் ஸ்டாப்ஸ் ஆன் தேர் பாடி அதாவது அந்த நாய்கள் மேலே புளிக்கி இருக்கிற மாதிரி வரி இருக்கிறனால இந்த நாய்களை புலிகளோட கலப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கிண்டலாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அந்த தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் ப்ரீட் இஸ் பார்ஷியலி எக்ஸிஸ்ட் அந்த நியரஸ்ட் லிவிங் ரிலேட்டிவ் இஸ் கொம்பை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டாக் ப்ரீட் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு இவர் எழுதியிருக்காரு அந்த தென் அதோட க்ளோஸ் லிவிங் ரிலேட்டிவ் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோம்பை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேராகிராஃபை முடிச்சிருக்கிறாரு ஆக மொத்தம் செங்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு டாக் ப்ரீட் இருந்ததுக்கே நமக்கு கிடைச்ச ஒரே ப்ரூஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ வி சோமனோட த இந்தியன் டாக் அப்படிங்கிற புக்கு தான் அவருக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை எழுதுறப்ப கை நடிங்கிருக்கு அலெக்சாண்டர்ஸ் இன்வெஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை பார்த்து தான் நானே எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து தமிழ் பாரம்பரிய செங்கோட்டை நாயை காப்போம் ரோடேஷன் ரிஜ் பேக்கே டஃப் கொடுக்கும் செங்கோட்டை சிங்கத்தையே வெளுத்தும் செங்கோட்டை அப்படி இப்படின்னு அளந்து விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சில யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரீடரை போய் விளாக் எடுத்து இவர்கிட்ட இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் செங்கோட்டை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் யாரை சொல்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வாங்க அவங்க வீடியோவில் காட்டின நாய் செங்கோட்டையா அப்படின
புலி வேட்டைக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு டாக் பிரீடு புலி வேட்டைக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு டாக் பிரீடு புலி வேட்டைக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு டாக் பிரீடு இப்போ நான் ஏன் அதை மூணு தடவை சொன்னேன் அப்படின்னா எனக்கு பர்சனலாக அந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு தமிழ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலி வேட்டைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு டாக் பிரீடு அப்படின்னு சொன்னனால தான் நான் அந்த வீடியோக்குள்ளேயே போனேன் அண்ட் தென் அந்த வீடியோவில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க நாலு ரோடேசியன் ரிஜ்பேக்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிங்கத்தை வேட்டையாடின மாதிரி நாலு செங்கோட்டை நாய்கள் சேர்ந்து ஒரு ஏசியன் டைகரையே வீழ்த்திரும்னு நிறைய எழுத்தாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னப்பா என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு செங்கோட்டை டாக் சேர்ந்தால் உண்மையாகவே ஒரு புலியை வீழ்த்திட முடியுமா அப்படிங்கிறத சயின்டிஃபிக் ரிசல்ட்ஸோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிங்கத்தோட ஜாப் பவர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அறநூற்றம்பது பிஎஸ்ஐ இதே ஒரு புலியோட ஜாப் பவர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது பிஎஸ்ஐ இதே நீங்கள் ஒரு செங்கோட்டை டாக் பிரீடோட ஜாப் பவர் செங்கோட்டை டாக் பிரீடோட ஜாப் பவர் கிடைக்காதனால நாங்கள் வந்து ரோடேஷன் ரிச் பேக்கோட ஜாப் பவரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ரோடேஷன் ரிச் பேக்கோட ஜாப் பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி நாலு பிஎஸ்ஐ அப்படி இருக்கிறப்ப வெறும் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு பிஎஸ்ஐ வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி ஐம்பது பிஎஸ்ஐ இருக்கக்கூடிய ஒரு புலிக்கு டஃப் கொடுக்கவே முடியாது அப்போ ஒரு நாலஞ்சு நாய் சேர்ந்தால் ஈஸியாக வீழ்த்திடுமே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் கண்டிப்பாக அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது எதனால் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம காட்டில் சிங்கம் புளிக்க டஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைனாஸ் தான் அதாவது கழுத புளி கழுத புளியை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது ஒரு கன்னிங் அனிமல் இப்போ ஒரு சிங்கமோ புளியோ வந்து ஏதோ ஒரு மிருகத்தை வேட்டையாடி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து இருபது ஹைனாஸ் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த சிங்கத்தை விரட்டி விட்டுட்டோ இல்லை அந்த புளியை விரட்டி விட்டுட்டோ அந்த இறையை புடிங்கி திங்கக்கூடிய ஒரு அனிமல் இது தனியாகவும் வேட்டையாடும் பட் அதிகபட்சமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வேலைகளில் தான் ஹைனாஸ் வந்து ஈடுபடும் அந்த ஹைனாஸோட ஜாப் பவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி நூறு பிஎஸ்ஐ ஆயிரத்தி நூறு பிஎஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைனாவே ஒரு புளிய கொள்ளணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது அதோட கூட்டத்தில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப வெறும் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு பிஎஸ் இருக்கக்கூடிய செங்கோட்டை டாகால கண்டிப்பாக ஒரு புளிய ஒரு நாலஞ்சு சேர்ந்து வீழ்த்தவே முடியாது திரும்பவும் சொல்கிறேன் அண்டர்லைன் பண்ணிங்க ரோடேஷன் ரிச் பேக் மாதிரியான டாக்ஸால் புலிகளை கொல்லவே முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை புலிகளை கொள்ளணும் அப்படின்னா அந்த கூட்டத்தில் குறைஞ்சது பதினஞ்சு மெம்பர்ஸ்க்கு மேலேயாச்சும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து நீங்கள் சொல்லலாம் நான் ரோடேஷன் ரிச் பேக்ஸ் வந்து புலிகளை வேட்டையாடி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு நாய் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நானும் அந்த வீடியோஸை பார்த்துருக்கேன் அந்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்டர்ஸ் வந்து அந்த நாய் கூடயே இருப்பாங்க அப்போ வந்து அந்த புலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாய் வந்து இடுப்பில் கிடைக்கும் ஒரு நாய் காலில் கிடைக்கும் ஒரு நாய் வாலில் கிடைக்கும் ஒரு நாய் தலையில் கிடைக்கும் ஒரு நாய் கழுத்தில் கிடைக்கும் அப்போ அந்த புலி வந்து எந்த நாய் அட்டாக் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜில் வரப்ப அந்த ஹண்டர்ஸ் வந்து ஒன்று கன்ஸை வச்சு ஷூட் பண்ணிடுவாங்க இல்லை ஏதாச்சும் கூர்மையான ஆயுதத்தை வச்சு கழுத்துலேயே குத்திடுவாங்க அப்படி தான் வந்து அவங்க ஹண்ட் பண்ணுவாங்க இதே ஹண்டர்ஸ் இல்லாமல் அந்த நாய்கள் தனியாக போயிருந்துச்சு அப்படின்னா புலி ஒவ்வொரு நாய் காதலையும் அப்பி ஓரமாக போய் உக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நாலு ரோடேஷியன் ரிஜ்பேக்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிங்கத்தை வேட்டையாடின மாதிரி நாலு செங்கோட்டை நாய்கள் சேர்ந்து ஒரு ஏசியன் டைகரையே வீழ்த்திரும்னு நிறைய எழுத்தாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து இன்னொரு கம்பி கட்டுற கதை வேறு சொல்லியிருந்தாங்க நம்மளோட செங்கோட்டை நாய்கள் பார்க்குறதுக்கு ரோடேஷன் ரிச் பேக் மாதிரியே இருக்கும் அந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா ராமநாதபுரம் மந்தை நாய்களோட உருவத்தில் ஒத்த அமைப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி டபிள்யூவி சோமனே சொன்னதாக இவங்க வீடியோஸில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூவி சோமன் நாலு லைன் கொண்ட ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் தான் எழுதியிருந்தார் அந்த பேராகிராஃபை நம்ம முன்னாடியே படித்து பார்த்துட்டோம் அந்த பேராகிராஃபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோடேஷன் ரிச் பேக் அப்படின்னு அதோட நேம் கூட இல்லை ஆனால் இல்லாத ஒரு விஷயத்த அவர் சொன்னதாக இந்த யூடியூப் சேனல் சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்ஸ் அகைன் அவங்க சொன்னதை நீங்களே போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க டபிள்யூவி சோமன் இந்த செங்கோட்டை நாய்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த நாய்களோட உடல் அமைப்பு ரோடேஷியன் ரிஜ்பேக் மாதிரி இருக்கும்னு இதோட உடல் கட்டு ராமநாதபுரம் மண்டை நாய்கள் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு
இப்ப வந்து இவர் காட்டின ஃபீமேல் வந்து செங்கோட்டையே இல்லை அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் இவர் வீடியோல காட்டினது அந்த ஒரு நாய் தான் அதனால என்னால் அந்த ஒரு ஃபீமேலை வச்சு தான் வந்து இப்போ நான் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் இவர் மற்ற மேல்சையோ இல்லை இதோட அப்பா அம்மாவையோ காட்டியிருந்தாரு அப்படின்னா அதையும் நான் வச்சு செஞ்சிருப்பேன் பட் வீடியோல இவர் இந்த ஒரு நாய் தான் காட்டினாரு அதனால நமக்கு கிடைச்சது இந்த ஒரே ஒரு ஃபீமேல் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்ப செங்கோட்டை டாக் பிரீட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டபிள்யூவி சோமனா இருக்கட்டும் இந்த யூடியூப் சேனல்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மலைப்பகுதியில புலிகளை வேட்டையாடுறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு டாக் பிரீட் அப்படின்னு எல்லா யூடியூப் சேனல்ஸும் டிஸ்கிரைப் பண்றீங்க அந்த டபிள்யூவி சோமனும் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படி இருக்கிறப்ப மலைப்பகுதியில வேட்டைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாய்க்கு எப்படியாப்பட்ட பாத அமைப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூனைகளோட கால்களுக்கு ஒத்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத அமைப்பு தான் இருக்கணும் இந்த அமைப்பு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிறுத்தையாக இருக்கட்டும் சிங்கமாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அந்த தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாத அமைப்பு நம்ம நாட்டு நாய்களில் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கோம்பை இன நாய்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பாத அமைப்பு தான் இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரடு முரடான மலைப்பகுதியில் வந்து நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியாக நிற்கிறதுக்கு வந்து இந்த பாத அமைப்பு பயன்படுது ஆனால் இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேர் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முயல்களோட கால்களை ஒத்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத அமைப்பு தான் இருக்கு இந்த பாத அமைப்பு எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளைன் சர்ஃபேஸில் நல்ல வேகத்தில் ஓடுறதுக்கு இந்த பாத அமைப்பு பயன்படுது இந்த பாத அமைப்பு வந்து நம்ம நாட்டு நாயில் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிப்பி பாறை வகை நாய்களில் இந்த பாத அமைப்பு தான் இருக்கும் அது ஒரு பிளைன் சர்ஃபேஸில் முயல்களை வந்து நல்லா துரத்தி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாத அமைப்பு வந்து நம்ம நாய்களுக்கு இருக்கும் இதனால் நாங்கள் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மலைப்பகுதியில் அதுவும் குறிப்பாக வந்து குற்றாலம் தென்காசி இந்த மாதிரியான மலைப்பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு நாய்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட் ஃபுட்டு தான் இருந்திருக்கணும் ஹேர் ஃபுட்டுக்கு அங்கே தேவையே இல்லை அதுவும் அந்த மலைப்பகுதியில் அது வந்து புளியவே வேட்டையாடி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக புளிக்கு டஃப் கொடுக்குற அளவு அது ஓடி இருக்கணும் ஸ்டெடியாக இருந்திருக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல கேட் ஃபுட்டு தான் இருந்திருக்கணும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கிரேடன் கிராஸுக்கு எப்படிங்க கேட் ஃபுட் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தது ஒரு கிரேடன் கிராஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு பார்த்த உடனே பச்சையாக தெரிஞ்சிச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோவை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் செங்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு டாக் ப்ரீட் உண்மையாகவே இருந்துச்சு அதோட ஒரிஜினல் நாய்கள் வந்து கண்டிப்பாக கேரளாவில் இருந்துச்சு நீங்கள் காட்டின ப்ரீடர்ட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நானும் கண்டிப்பாக போய் அந்த ப்ரீடர் விளாக் எடுத்திருப்பேன் இதுதான் செங்கோட்டை நாய் இது நம்ம தமிழ் பாரம்பரிய நாய் ரோடேஷன் ரிச் பேக்கே டஃப் கொடுக்கும் அப்படி அப்படின்னு நானும் பேசியிருப்பேன் உண்மையாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் பேசியிருப்பேன் ஏன்னா ஒரு டாக் இல்லை அப்படின்னு இவ்வளோ நேரம் பேசுறதை விட இருக்குது அப்படின்னு பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இதை விட அதிகமான வியூஸ் கிடச்சிருக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர் கிடச்சிருப்பாங்க நிறைய பேர் பாராட்டியிருப்பாங்க சூப்பர் ப்ரோ தமிழ் பாரம்பரிய நாய் காப்போம் அப்படி அப்படின்னு என்னையும் பாராட்டியிருப்பாங்க ஆனால் இல்லாத விஷயத்த ப்ரொமோட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கல அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த வீடியோவை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் தென் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ரெக்வஸ்ட் நம்ம இந்தியன் டாக் ப்ரீட்ஸ் எத்தனையோ இருக்குது ராஜபாளையம் இருக்குது கன்னி இருக்குது கோம்பை இருக்குது முதல் ஹவுன்ஸ் இருக்குது புள்ளி குட்டாஸ் இருக்குது ஜொனங்கி இருக்குது இப்படி எத்தனையோ அமேசிங்கான டாக் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வளர்க்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லபடியாக ஸ்பெசிமன் பில் பண்ணலாம் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி இந்த உலகத்தில் யாருமே வளர்க்க முடியாத அளவுக்கு எத்தா வளர்க்கலாம் இதெல்லாம் விட்டு விட்டு எவனோ ஒருத்தவன் என் கிட்ட வந்து செங்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு டாக் ப்ரீட் இருக்கு இதை வளங்க இது தமிழ் பாரம்பரிய நாய் அப்படின்னு நம்மளையே ஏமாத்துற ஒருத்தவன்ட்டு எடுத்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை எனக்கு இந்த வீடியோவை எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனா கிட்டத்தட்ட அந்த வீடியோ வந்து எண்பதாயிரம் வியூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி எண்பதாயிரம் வியூஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த வீடியோ கண்ணிலே பட்டுச்சு அந்த வீடியோவை நான் பார்த்தப்ப எண்பதாயிரம் பேரில் அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு பர்சன்ட் எண்பது பேர் வந்து அந்த குட்டியை வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கினாங்க அப்படின்னா கூட அந்த ப்ரீடருக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு லட்ச ரூபா கெயினு அந்த நாலு லட்ச ரூபா காசு வந்து என் வீட்டு காசு மாதிரி ஏன்னா என்ன நானும் ஒரு யூடியூபர் என்னையும் தாண்டி போய் தான் நீங்கள் அங்கே வாங்கணும் நீங்கள் அவரோட சப்ஸ்கிரைபராகவே இருக்கலாம் கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோவும் பார்ப்பீங்க எனக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு தெரில நீங்கள் ஏமாறதை வந்து கண்டிப்பாக என்னால் ஏற்றுக்க முடியல அப்படின்னு தான் நான்
கடைசியாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னடா வீடியோவே முடிச்சுட்டு கடைசியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இந்த விஷயத்தை நான் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன் ஒரு புலிய ஒரு நாய் கொள்ளணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் பத்தவே பத்தாது அந்த நாய்க்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் பவர் இருக்கணும் பிரேவ்னஸ் இருக்கணும் ஷார்ப்னஸ் இருக்கணும் இப்படி எத் எத்தனையோ விஷயம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்ப வெறும் பிஎஸ்ஐ வச்சு மட்டும் சொல்லிட்டியடா அப்படின்னு உங்களில் நிறைய பேருக்கு கேள்வி வரலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஹைனாஸுக்கு நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் நாயை விட கூட அப்படி இருக்கிற ஹைனாஸே ஒரு புளிய கொள்ளணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது அதோட கூட்டத்தில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படுங்க எனக்கு வந்து பர்சனலாக தமிழ்நாடு பிரீட்ஸ் மேலே எந்த வித வெஞ்சன்ஸும் கிடையாது நான் வளர்க்குறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு பிரீடு தான் ராஜபாளையம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் செம்பா ஜூலி வைத்தி அப்படின்னு மூணு ராஜபாளையம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிரீடு அப்படிங்கிறனால தான் எடுத்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் உண்மையாகவே செங்கோட்டை மாதிரியான ஒரு பிரேவ் பிரீடு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நானும் எடுத்து வளர்த்துருப்பேங்க பத்து பேருக்கு குட்டி எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் எனக்கு இந்த வெஞ்சன்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சம்பந்தமான ஏதாச்சும் கருத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க